ദൈവതിരുനാമത്തിന് മൗത്തമുണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ണിയാറമ്പാച്ചൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൽദോച്ചൻ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ പ്രത്യേകാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ഈ ദിവസത്തെയും ഈ ധ്യാനചിന്തകൾ ശ്രവിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തോടും ആത്മവർദ്ധനയോടും കൂടെ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനാമുഖമായി ഓർപ്പിച്ച ദിവ്യമായ സന്ദേശം ഇപ്രകാരമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീഹന്മാരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവർ ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്ത ദൈവരാജ്യ പ്രവർത്തികൾ ഇന്നും എന്നാണും അതിന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ദൈവീക ശബ്ദങ്ങളിൽ ശബ്ദങ്ങളായി നമ്മുടെ കാതുകളിലൊക്കെ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ഇവൻ ഗലിയോൻ ഭാഗവും പ്രകാരം തന്നെയാണ് ശുദ്ധമുള്ള ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം മുതൽ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭാഗ്യത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ ജീവിതങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അനന്തരവ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ദരിദ്രന്മാരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവന്മാർ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ശിക്ഷിത പദവിയിലേക്ക് ആര് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രതിഫലത്തിന് അർഹതയുള്ളൂ എന്ന് കർത്താവ് ഓർപ്പിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തീരണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ഞാനും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി തീരണം ശിഷ്യയായി തീരണം ആ വലിയ കൃത്യനിർവഹണം എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരം അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് പ്രതിഫലം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിഫലം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരും ഒരു വേളയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും വിട്ടെറിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും കർത്താവ് മറുപടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറുപടി ഇപ്രകാരം മാത്രം രണ്ട് വാക്കുകളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്തിനാ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നത് ീ ലോകത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവനെ പിടിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ തിരികെ വരുത്തുവാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നടക്കുന്നവരെ ദൈവ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അതാണ് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാൻ ശിഷ്യന്മാരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്രകാരമാണല്ലോ നമ്മളെയും ഒക്കെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാനചിന്തയും അപ്രകാരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാൻ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ഒരുക്കമുള്ളതാക്കി തീർക്കാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാനമായി എൻ്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകും ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുന്നതിന് ആഘോഷങ്ങളില്ല 
ആർഭാടങ്ങളില്ല വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യനെ എതിരേൽക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സ്വീകരണ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ എതിരേൽക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് അതിനുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളെ അതിന് കഴിവുള്ള വ്യക്തികളെ ഒക്കെ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ക്രമീകരണം ചെയ്യും പക്ഷെ ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കേണ്ടതിന് നമ്മളൊന്നും അതിന് വലിയ കമ്മിറ്റികളൊന്നും രൂപീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളോട് കൂടെ വസിക്കുന്നയാളിനെ എതിരേൽക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്നും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നുള്ള ഉത്തമമായ വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് യഹോവയായ ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ നമ്മളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് വസിക്കുന്ന എൻ്റെ രോഗങ്ങളിൽ എന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ താങ്ങുന്ന ധൈര്യം നൽകുന്ന എൻ്റെ ഭവനത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാ ആലോചനകളും നൽകു നൽകുന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാൻ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരുങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീഹന്മാർ നമ്മുടെ സ്ത്രീ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ സ്ത്രീഹന്മാരെ ഓർക്കുന്ന ഈ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ളത് നമുക്കതിന് വലിയ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വീകരണം നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുക്കമുള്ളവരായി മാറുക നമ്മൾ തന്നെ ഒരുങ്ങിയിരുന്ന് നമ്മൾക്കിതിനെ ഈ യഹോവയായ ദൈവത്തെ ഈ പകലിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്വീകരിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു വേദഭാഗം ആമോസ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഒറ്റ വാക്യം മാത്രമേ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഇപ്രകാരം ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായനാ ഭാഗമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രവാചകൻ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഈ വാക്യം പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ വേദഭാഗങ്ങളിൽ കാണും നിങ്ങൾ എങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല അതിന് ഒന്നാമത്തെ ഒരു വാക്യം മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം വിട്ടുകൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പല്ലിൻ്റെ വെടിപ്പും എല്ലായിടങ്ങളിലും അപ്പത്തിൻ്റെ കുറവും വരുത്തിയിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് യഹോവയുടെ എർളപ്പാട് അത് താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം ഓരോ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അത് കരുതിയിട്ടില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല എന്താണ് തിരിയാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മറന്നു പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെ നൽകിയ ആളിനെയാണ് മറന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം മറന്നു പോകുന്നു ദൈവത്തെ നമ്മളങ്ങ് മറക്കും ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന ലോകമാണ് എന്നുള്ളത് അതിനെന്തെല്ലാം ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകും അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും ദൈവം അനുഗ്രഹം തന്നതിൽ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ദാതാവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകും അനുഗ്രഹങ്ങളെ മറക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തരുന്നയാളിനെ ഓർക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെയും പിന്തുടർന്നു വന്ന ആരാധനകൾക്ക് കുറവ് വരുത്തും ആരാധനകൾക്ക് കുറവ് വരുത്തും എന്നും ദേവാലയത്തിൽ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയങ്ങൾ അത് അതിന് നമ്മൾ തന്നെ ചില നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ദിവസങ്ങളെ 
ദിവസങ്ങളാക്കി മാറ്റും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് കുറവ് വരുത്തും സമയം വെട്ടിച്ചുരുക്കും അങ്ങനെയാണെന്ന് ആധുനിക ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹം തരുന്ന ആളിനെ ആദ്യം മറക്കുക അത് മറന്നു പോകുക നമുക്കത് സാധ്യമാണോ എന്ന് നാം ശാന്തമായി ചിന്തിക്കുക നമുക്കത് സാധ്യമല്ല കണ്ണുനീർ കണ്ട ദൈവത്തെ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു എൻ്റെ കണ്ണുനീരിനെ കണ്ട ദൈവത്തെ എൻ്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകി ദൈവത്തെ എനിക്കൊരു നല്ല ഭാവിയെ തന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഉയർച്ചു തന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ആദ്യമേ മറന്നു പോകുന്നു കാരണം എല്ലാം എനിക്ക് വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നു സൗഭാഗ്യമായി വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നതും തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും ഇതിന് ഇതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുള്ളവരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും അതാണല്ലോ അവരുടെ ചുമതല കടലിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ ഒരു വലയിലാക്കി കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരാണല്ലോ മുക്കുവന്മാർ അതല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് എത്ര ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വല ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വല ഉപയോഗിച്ച് ആഴങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ തൻ്റെ വലയിലാക്കി കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മുക്കുവന്മാർ കടലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും അത് തന്നെ അല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ സമൂഹത്തിലുള്ളവർ അതേ പ്രവൃത്തി തന്നെയല്ലേ ശിഷ്യന്മാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ നാഥനെ കൂടാതെയുള്ള ചില ജീവിതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ രക്ഷകനെ കൂടാതെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങുക വേദപുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വേദഭാഗങ്ങളിലെ ഉദാഹരണം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ വേദചിന്തയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിരമിച്ചുകൊള്ളാം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുങ്ങേണ്ടത് സുപരിചിതമായ വേദഭാഗം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കാതുകൾ മുഴങ്ങി കേട്ടിട്ടുള്ള ശബ്ദം ആ നാമം നമ്മളുടെ അധരങ്ങളിലുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാമതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നല്ലൊരു പിതാവിൻ്റെ കാര്യം അത് അബ്രഹാമാണല്ലോ ബലിയൊഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന തൻ്റെ മകനെയാണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഈ മലയിൽ ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കാൻ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നറിയുന്ന അബ്രഹാം മൗനമായി ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് യാത്രയാകുകയാണ് യാത്രയിലുള്ള തൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മകൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ചുരുക്ക വാക്കുകളിൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അത് ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും മകനെ എല്ലാ തേങ്ങലുകളും വിങ്ങലുകളും ഒക്കെ മനസ്സിൽ അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്ര തുടരുകയാണ് അബ്രഹാമിന് തൻ്റെ ഭാവിയെയാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇനി തലമുറ ഇല്ലല്ലോ എത്രയോ നാളുകൾ കൊണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല തലമുറ ഇനി അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരത്താൽ കടന്നു പോകും ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കാൻ കടന്നു പോകുകയാണ് ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ കടന്നു പോകുന്നവർ തൻ്റെ വഴികളിൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മൗനമായി യാത്ര തുടരും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം നൽകും തൻ്റെ കൈകളിൽ ഉള്ളത് മുഴുവനും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാണല്ലോ അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത ഏറ്റവും നല്ലതിനെ ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി ഈ ദൈവം കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതിനെയാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് ഊനമുള്ളതിനെയല്ല കേടുവന്നതിനെയല്ല ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതിനെയല്ല എല്ലാ ന്യൂനതകളും പരിഹരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള നല്ല തലമുറ 
പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ തലമുറയ്ക്ക് ന്യൂനതയില്ല നാകിയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മുടെ നിലവിളിക്ക് കണ്ണുനീരിന് ദൈവം തമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ന്യൂനതകളില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏത് വിഷയത്തിനും പരിഹാരകനായിട്ടുള്ള ഒരു ആശ്വാസകൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ നാം ആലോചിക്കുക ഒരു പരിഹാരം നൽകുന്നവനായിട്ട് മറുപടി നൽകുന്നവനായിട്ട് യഥാർത്ഥ ഉത്തരം നൽകുന്നവനായിട്ട് യഹോവയായ ദൈവം ഇന്നും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില വാക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മറുപടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ മന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നത് നാവ് പിഴയാണ് നാക്ക് പിഴയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം ഞാൻ മാറി മാറി പോവും അതാണെന്ന് അത് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയും ഏത് വാക്കുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ തെറ്റി മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഏത് വാക്കുകൾ നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അത് ഉദ്യോഗ മേഖലകളിലാണെങ്കിലും ഭരണ മേഖലകളിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും മാറി മാറി പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം പെട്ടെന്ന് പറയാം ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് കേട്ടില്ല എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇവിടെയായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോട് ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ മറുപടിയാണെന്ന് നൽകുന്നത് യഥാർത്ഥ ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ആ യഥാർത്ഥ ഉത്തരം ഈ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ അതാണ് യഹോവയായ ദൈവം തമ്പുരാൻ അതുകൊണ്ട് അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് യഥാർത്ഥമായ ഒരു മറുപടി നൽകുന്ന ഒരു പിതാവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വഴികാട്ടിയായ എൻ്റെ ദൈവം ആ വഴികാട്ടിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആ മറുപടിക്ക് ന്യൂനതയില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയില്ല വാക്കുകൾ മാറ മാറ്റുകയില്ല വാക്കു മാറാത്തവനായ ക്രിസ്തു ആ ദൈവത്തെ ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അബ്രഹാമും ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി താൻ വിളിക്കുന്ന ദൈവം എനിക്ക് സമീപസ്ഥനാകുന്നു എന്നുള്ള ഉത്തമമായ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഈ മലയിലേക്ക് കയറിപ്പോകുകയാണ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്കും അറിയാം കേൾക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാം ചെയ്തു ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാൻ അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭേദഭാഗം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം യഹോവയായി ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ലോകമാണെന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ളത് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്നിപ്പം ആരും സംസാരിക്കാതെയാണ് നാവ് ചലിപ്പിക്കാതെ കൈ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഇല്ല എങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉപകരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് നാം ആലോചിക്കണം നാവ് കൊണ്ടൊന്നും ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല വിരല് കൊണ്ട് സ്വന്തം കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉപകരണം മുഖാന്തരം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭയപ്പാടുകളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഭയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഭയം എന്തിനെയാണ് ഭയം ആരെയാണ് ഭയക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആരെയാണ് ഭയക്കുന്നതെന്ന് 
എന്തിനെയാണ് ഭയക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പാട് എല്ലാവർക്കും ആധുനിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ടെൻഷൻ ആണ് ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഒരു ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെയാണ് യഹോവയായ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നത് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു അവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഭാവിയെ കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള വാക്കനുസരിച്ചതിനാലാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ഭയപ്പെടാം മറ്റുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് പേടിക്കേണ്ടത് എന്തിനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്തിനെയാണ് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് ഒന്നിനുമില്ല അനേക മനുഷ്യർ കൂടുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് വിശ്വ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയമില്ല ദൈവവിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരിക്കലും ഭയമുണ്ടാകില്ല നമുക്ക് ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവത്തെ ഭയം മാത്രം മതി കാരണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതെൻ്റെ സൃഷ്ടാവാണെന്നുള്ള ബോധ്യം എൻ്റെ സൃഷ്ടാവാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരാളാണ് എന്നെ നടത്തുന്നവനാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലേ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എനിക്ക് ജീവശാസം തന്നവനാണ് എനിക്ക് വഴികളെ പറഞ്ഞു തരുന്നയാളാണ് ഞാൻ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ താങ്ങുന്ന ഒരു കരം എന്നോട് കൂടെയുള്ള ഒരു വലിയ സൽഗുരുവാണ് എൻ്റെ ദൈവം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഭയപ്പെടണം ഭയപ്പെട്ടേ മതിയാകുകയുള്ളൂ ഉപകരണങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാം ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് കയറി ചെല്ലുന്നവന് ദൈവം അവിടെ ചില ഒരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മളല്ലേ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കി പരവതാനികളൊക്കെ വിരിച്ച വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ എതിരേൽക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രാഹ്മനോട് വേണ്ട നീ ബാലൻ്റെ മേൽ കൈ വെക്കണം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരെണ്ണം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ബലിവസ്തു ദാ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നെ എതിരേൽക്കാൻ വന്നതല്ലേ പക്ഷേ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് നിന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നിന്നെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആയതിനാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വിശ്വാസപൂർവം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് സന്തോഷപൂർവം എതിരേൽക്കാം അവൻ നമ്മളെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ടിടയാക്കും രാത്രിയിൽ നമ്മൾ പാടാറുണ്ട് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു നമ്മൾ പാട്ട് പാടും പക്ഷേ എന്നും പാടുകയില്ല നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ആ പാട്ട് പാടും രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുന്നു ദൈവകരങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവകരത്തിൽ ഉണരാനും സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധ്യമാകുമോ ഇല്ല ആ പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥവും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവകരങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണരുവാനായിട്ടും സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ദുഷ്ടമാർഗത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവന് അവൻ അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ദുർമാർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട ദൈവജീവി തൻ്റെ ജീവിതം തൻ്റെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ ജീവിത സമർപ്പണത്തിലൂടെ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രതിഫലം കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഓർപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം നമുക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അതാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ശാന്തമായിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ പ്രതിഫലം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സ്വർഗത്തിലെ പ്രതിഫലം സ്വർഗീയ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ 
അബ്രഹാമിനെ പോലെ നമ്മെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടാകും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് മറ്റാരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല മറ്റാരോടും വിദ്വേഷങ്ങളാൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് എതിരേൽക്കാം ആ എതിരേൽപ്പിൽ എതിരേൽപ്പിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ഒരുങ്ങാം ആത്മാവിൽ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന ദൈവമക്കളായി നമുക്കൊന്നായി തീരാം ആത്മാവാൽ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇടയാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവം എന്നെ സ്വീകരിപ്പാൻ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ ദൈവദൂതന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ ദൂതന്മാരുടെ കൈകളിൽ നമുക്ക് ശാന്തമായി ഉറങ്ങി ദൈവദൂതന്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ ഉണരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകാം അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ നീ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ആധുനിക ലോകം ദൈവം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും നിലവിളിക്കുന്നു നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില മൂല്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും നിന്നോട് കൂടെ വസിക്കുന്നവരാണ് ഈ നസ്രായക്കാരൻ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അനേക ജനങ്ങൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അനേക മനുഷ്യർ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ കർത്താവിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സൗഖ്യം ഉണ്ടായുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തിരക്ക് കൂട്ടിയവരാണ് വെറുതെ ബഹളം വെച്ച് കൂടി കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ഒരാൾ മാത്രം വിശ്വാസത്തോട് തൊട്ടു രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീ കർത്താവിൻ്റെ തൊങ്ങലിൽ വിശ്വാസത്തോട് തൊട്ടു അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് സൗഖ്യമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തൊട്ടില്ലേ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്ന് തൊട്ട് കാണുമില്ലേ കൂടെ നടന്നവർ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ കർത്താവിനെ ഒന്ന് തൊട്ടൊരുമി നടന്നിട്ടുള്ളവരല്ലേ പക്ഷേ വിശ്വാസത്തോടെ തൊട്ട ഒരാൾ മാത്രമേ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യജീവിതം ആകേണ്ടത് ഏത് കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആത്മീക കണികകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം ആ ദൈവമാണ് ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെയുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവന് ദൈവം ചില സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് യഹോവയായി ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് നീ ഇറങ്ങി വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്ക് കടൽക്കരയിലേക്ക് നോക്ക് ഇതെന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെച്ച് നിനക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കുമോ സ്വർഗത്തിലെ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി യാത്രയായവനോ യാത്രയായ മകൽ വ്യക്തിയോട് പറയുകയാണ് ദേ നോക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്ക് കടൽക്കരയിലേക്ക് നോക്ക് നീ എണ്ണിക്കോ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുപോലെയാക്കും അതുപോലെയാക്കും നിന്റെ ജീവിതം അത് തലമുറയായിക്കൊള്ളട്ടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളായി ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇങ്ങനെയാക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടത് ആ ഭയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തികഞ്ഞ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭയം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പൊക്കുള്ളൂ ആ തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക ഈ ലോകത്തിൽ ക്രൂശിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകണം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗമാണ് നീ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ അടുത്ത വാക്യം നമ്മളോട് പറയുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു വ്യാജ വർത്തമാനം പരുത്തരുത് 
കള്ളസാക്ഷിയായിരിപ്പാൻ ദുഷ്ടനോടുകൂടെ ചേരരുത് ബഹുജനത്തെ അനുസരിച്ച് ദോഷം ചെയ്യരുത് ന്യായം മറിച്ചു കളവാൻ ബഹുജനപക്ഷം ചേർന്ന് വ്യവഹാരത്തിൽ സാക്ഷ്യം പറയരുത് ദരിദ്രൻ്റെ വ്യവഹാരത്തിൽ അവനോട് പക്ഷം കാണിക്കരുത് പ്രവാചകൻ്റെ വാക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയോ മനസ്സിനെയോ ഒക്കെ ഒന്ന് പൊള്ളിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പഠന വിഷയമാക്കുവാൻ ധ്യാന വിഷയമാക്കുവാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇത് നമ്മളോട് എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് വേദപുസ്തകം ഇതിപ്പം എൻ്റെ മുഖത്തോട് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വേദപുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വ്യാജവർത്തമാനം പരത്തരുത് കള്ളസാക്ഷിയായിരിപ്പാൻ ദുഷ്ടനോടുകൂടെ ചേരരുത് ബഹുജനത്തെ അനുസരിച്ച് ദോഷം ചെയ്യരുത് ക്രൂശിക്കുക ക്രൂശിക്കുക എന്നുള്ള വിളി മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരെയാണ് ക്രൂശിക്കേണ്ടത് കള്ളനെയാണോ അല്ല സത്യം ചെയ്തവനെ രോഗസൗഖ്യം കൊടുത്തവനെ ഭവനത്തിൽ വന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആളിനെ ആ ഗുരുവിനെ ക്രൂശിക്കുക ക്രൂശിക്കുക എന്ന നിലവിളി ഈ ലോകത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കെട്ടതാണ് എന്തിനു വേണ്ടി വ്യാജമർത്തമാനം പരത്തിയതിനല്ല കള്ളസാക്ഷിയായിരുന്നതിനല്ല മറ്റൊരു കാര്യവും ചെയ്തല്ല സത്യത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനായി സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ആത്മഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ മാതൃകൾ കൊടുത്തയാൾ അതാണ് ക്രിസ്തു അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എതിരേൽക്കാം നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് ഈ വേദവാക്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഓർക്കുന്ന ഈ ദിവസം നമുക്കതൊന്ന് കഴുകിക്കളയാം ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാം ഞാൻ അതൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വസ്ഥതകൾ കെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ വാളുകളായി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ജീവിതമൊന്നും ആരും ഓർക്കുന്നില്ലേ അതൊന്നും ഓർക്കു ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമുക്ക് ചില സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തോട് എതിരായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും എതിരായി നിന്നപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വ്യാജ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കള്ളസാക്ഷിയായിരുന്നിട്ടുള്ളത് ന്യായം മറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബഹുജനപക്ഷം ചേർന്ന് വ്യവഹാരത്തിൽ ഞാൻ നടകൊണ്ടിട്ടുള്ളത് നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് തെളിവായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പോഴെല്ലാം നിരപരാധികൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ അറിയാത്ത കാര്യമായിരിക്കാം ഇതാണ് മോശയോ യഹോയാ ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നത് നീ പോകുമ്പോൾ നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു വാഗ്ദത്ത നാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഭാഗ്യനാട്ടിൽ പ്ര ഭാഗ്യനാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് നീ യാത്രയാകുന്നത് ഭാഗ്യനാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്രയാകുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചില വഴിയാഹാരങ്ങൾ ഇവിടെ കരുതിയിട്ടില്ലേ കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരമാകുന്ന തീക്കട്ട എൻ്റെ നാവിന്മേൽ വെച്ചിട്ടില്ലേ വഴിയാഹാരങ്ങൾ കരുതിക്കൊണ്ട് ഭാഗ്യനാടുകൾ തേടിപ്പോകുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഭാഗ്യനാട് ഈ പറുതീസയിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നതുവരെ 
ഈ വഴികളിൽ നമുക്കെന്ത് പറയാം സത്യത്തിന് വേണ്ടി കാവലാളായിരിക്കാം സത്യത്തിന് വേണ്ടി കാവൽക്കാരായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിന് ഉദാഹരണമാണല്ലോ ക്രൂശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ബലിപീഠത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഗുരു ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും നിന്നകളും ഒന്നും അതിന് മറുപടി പറയുന്നില്ല മറുപടിയെല്ലാം ക്രൂശിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ലോകത്തിന് ദൃഷ്ടാന്തമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനെല്ലാം മറുപടി ഈ ക്രൂശിലുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം വാക്കുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചുമലിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്രൂശിലേക്ക് കയറുകയാണ് നിന്ദിച്ചുകൊള്ളൂ ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിക്കൊള്ളൂ മറ്റ് സംഘങ്ങളുമായി ചേർന്നുകൊള്ളൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുപടി ഈ ക്രൂശിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മറുപടി ക്രൂശിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി അതിനെല്ലാം മറുപടിയായിക്കൊള്ളൂ നാം ഭാഗ്യനാട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വഴിയാഹാരങ്ങൾ കരുതി ഈ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വഴിയാഹാരങ്ങൾക്ക് കുറവുകളോ കോട്ടങ്ങളോ സംഭവിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ അവനിലും അവൻ എന്നിലും വസിക്കുന്ന വഴിയാഹാരമാകുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കരുത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതനും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടങ്ങളും അപ്രകാരം തന്നെ ആയിരിക്കണം ന്യൂനതയുണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് ജനിച്ച നാൾ മുതൽ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മയൊക്കെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് തന്നെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ ലോകത്തിനാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ വീട് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പദവികൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ല മറിച്ച് നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ് എന്നെ നിങ്ങളെ ഇവിടെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കാനായിട്ട് പ്രവാചകനെ ഓർപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നെ ഈ ലോകത്തിലാക്കി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഈ ലോകത്തിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ സൃഷ്ടാവിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് എൻ്റെ വാക്കുകളും എൻ്റെ ജീവിതങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് കൂടെ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ നീ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി കാണിക്കൂ നീ ഒരു ഉദാഹരണമായി മാറൂ നിന്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയായി മാറൂ അല്ലാതെ തെരുവുകളിൽ വീതികളിലും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫാൻസുകളുടെ ഫോട്ടോകളായി നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത് ആരാധകർ അനേകരുണ്ടാകാം എന്തിനു ആരാധകർ അനേകരുണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഞാൻ ഒരു വലിയ ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരാധകരുണ്ടാകും ഞാൻ വലിയൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാധകരുണ്ടാകും പക്ഷേ ആരാധനയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതനാകുന്നവൻ്റെ ആരാധനയിലാണ് നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ദൈവതിരു മുൻപിൽ വണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആരാധകരായി മാറുകയാണ് ഭാഗ്യനാട്ടിൽ നമുക്ക് പോകാം കർത്താവിൻ്റെ വഴി ആഹാരങ്ങൾ കരുതി നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം ആയതിനാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ അവർ വേദന കൊണ്ട് പുളയുമ്പോൾ അതിൽ ആത്മസന്തോഷത്തിൻ്റെ അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്ന് ഊറിച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഓർപ്പിച്ച് നാവിനേക്കാൾ കൂടുതലായി കൈകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായി കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ ഏത് സമയത്തും ഒരാളിൻ്റെ മറുവശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാ പരിഹാരങ്ങളും 
ഉള്ളത് എവിടെയാണ് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് ഈ ക്രൂസിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് ദൈവത്തെ നമുക്ക് എതിരേൽക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന നല്ല സമൂഹത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പരിഹാരകൻ ഇവിടെയുണ്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിലാണ് പരിഹാരം നൽകേണ്ടത് നൽകേണ്ടത് ആ ക്രൂസിലെ രക്തത്താലാണ് സ്ത്രീഹന്മാർക്ക് പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ഒരംശമെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ കരുതിക്കൊള്ളട്ടെ ഇന്ന ദിവസം പ്രതിഫലത്തിനും സ്വർഗത്തിലെ പ്രതിഫലത്തിനും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം ആരാലും എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പണമുള്ള ആൾ പണമുള്ള ആളിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഓരോ മേഖലകളായി നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഓരോ തട്ടുകളായി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്രിസ്തു ഞാൻ ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഒരുങ്ങാൻ ആ ക്രി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എവിടെയാണ് ചെല്ലുന്നത് മാറ്റി നിർത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവൻ ആദ്യമേ ചെല്ലുന്നു പെരുന്നാളുകളുടെ പെരുന്നാളുകൾ ദിവസങ്ങളിൽ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടെയുണ്ട് മുന്നിലിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കാൾ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നവരെക്കാൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ സൗഖ്യം യാചിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുക അതാണ് എൻ്റെ ദൗത്യമെന്ന് ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു തരുന്നു ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാൻ നമ്മൾ തുനിയുമ്പോൾ ആ വാക്യം ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം വ്യാജവർത്തമാനം പരത്തരുത് കള്ളസാക്ഷിയായിരിക്കാൻ ദുഷ്ടനോടുകൂടെ ചേരരുത് ബഹുജനത്തെ അനുസരിച്ച് ദോഷം ചെയ്യരുത് ന്യായം മറിച്ച് കളവാൻ ബഹുജനപക്ഷം ചേർന്ന് വ്യവഹാരത്തിൽ സാക്ഷ്യം പറയരുത് ദരിദ്രൻ്റെ വിവാഹ വ്യവഹാരത്തിൽ അവനോട് പക്ഷം കാണിക്കരുത് ഒരാളിനോടും പക്ഷം കാണിക്കാതെ യേശുവിൻ്റെ പക്ഷമായി നിന്നുകൊണ്ട് യേശു എൻ്റെ പക്ഷമാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ എതിരേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ഉറച്ച വാഗ്ദാനമുണ്ട് യോശുവ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വേദഭാഗം യോശുവ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വേദഭാഗം ഓർപ്പിക്കുന്നു നിൻ്റെ ജീവകാലത്തൊരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും നിൻ്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല നിൻ്റെ ജീവകാലത്തൊരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും നിൻ്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല ഞാൻ മോശയോടുകൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്തോ ഒരു വാഗ്ദത്വമാണ് നമുക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്വമല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവരാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാൻ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരോടൊപ്പം ഈ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതാണ് അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നത് ആ ദൈവത്തെ നീ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ നിന്റെ ജീവിതങ്ങളോട് ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ നീ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവം പറയുന്നു നിന്റെ ജീവകാലത്തൊരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല ഒരു കാലത്ത് നിന്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ഓർപ്പിക്കുന്നു പകൽ സൂര്യനെങ്കിലും രാത്രി ചന്ദ്രനെങ്കിലും ഒന്നും നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല നിന്റെ വശത്തായിരം പേര് വലത്ത് വാശത്ത് പതിനായിരം പേര് വീഴും ഇവയൊന്നും നിന്നോട് അടുത്തു വരികയില്ല എങ്കിലും നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ നീ നോക്കും എന്നുള്ളതാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിഫലങ്ങളാൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ യഹോവയായി ദൈവം സങ്കീർത്തനക്കാരനോട് ഓർപ്പിക്കുന്നു ആയതുകൊണ്ട് നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ വർ വസിക്കുകയും സർവശക്തൻ്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലം ഇതാണ് നിന്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരു 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 മനുഷ്യരും ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യരും നിൻ്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല 
നിന്റെ നേരെ നിൽക്കാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല നമ്മെ എതിർക്കുവാനുള്ളവർ നമ്മുടെ നേരെ നിൽക്കും എതിരാളി ശക്തനാണെങ്കിൽ എതിർക്കാൻ വരുന്ന ആൾ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല എതിരാളി ശക്തനെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കായിക ബലം കൊണ്ടല്ല കായിക ബലം കൊണ്ട് ആരെയും നമുക്ക് എതിർക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനോ ഒക്കെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് കഴിവും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കായിക ബലത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ആത്മബലമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് യോശുവായിക്ക് ലഭിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ആത്മബലമാണ് ലഭിച്ചത് ഇത്രയും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കായിക ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ആരെ എതിര് എതിരിടാനാണ് ആരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കാലത്തും ഒരു സമയത്തും മറ്റൊരാളിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് അറിയുകയില്ല സാധിക്കുകയുമില്ല ദൈവത്തെ വിളി ഞാൻ അടിവരയിട്ട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവ സംസ്കൃതത്തിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനോ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുവാനോ അറിയുകയില്ല അവരെപ്പോഴും ആ മനുഷ്യനിൽ മനുഷ്യനെയും ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്തെയും ദൈവാരൂപിയായി കാണുവാൻ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് യോശു ആ പ്രവാചകൻ മറ്റു അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മോശയ ഇത്രയും നാളും കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ദൈവ ഹോവയായ ദൈവം തുമ്പരാൻ പറയുന്നത് മോശയോടുകൂടി ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ നിന്നോടുകൂടെ ഇവരിക്കും മോശ ജനത്തിന് അനുകൂലമായി നിന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനമാണ് മോശയോട് പെറുപെറുക്കുകയും ദൈവത്തോട് പെറുപെറുക്കുകയും ചെയ്തത് ജനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അത് തന്നെയല്ലേ എന്നാൽ അതിലൊരു നായകൻ അതിലൊരു ഇടയൻ ഒരു ഉണങ്ങിയ വടി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മോശ സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവൻ ആ ശേഷിയില്ലാത്ത മോശ ദൈവത്തോട് ഈ ജനത്തിൻ്റെ കാര്യം മൊത്തം പറയുകയാണ് ഇവർക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ദാഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വെള്ളം കൊടുക്കണം ഇരുട്ടത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രകാശം കൊടുക്കണം ഈ ജലാശയത്തിൻ്റെ അക്കരയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട് വഴി തുറക്കും വഴി തുറക്കുന്ന ഒരാൾ ജനത്തിനോടുകൂടെ ഉണ്ടാകും ആ ജനത്തിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായി വഴി തുറക്കുന്നയാൾ ഒരിക്കലും ജനത്തിനെതിരായി നിൽക്കുകയില്ല അതാണ് മോശയിൽ കണ്ട വലിയ സാക്ഷ്യം ആ സാക്ഷ്യമാണ് യോശുവായിലും ഉണ്ടായത് ആ യോശുവായിലുണ്ടായപ്പോൾ സാക്ഷ്യം ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ആ സാക്ഷ്യം ഇപ്രകാരം ഓർപ്പിക്കുന്നു മോശയോടുകൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല ആരും ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരാൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എല്ലാവരും കൈവിട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ കൈക്ക് ചെറിയ ഒരു ശക്തി നൽകുന്ന ദൈവം എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് അനേക പ്രായമായുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ടല്ലോ ശേഷിയില്ല ശക്തിയില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു ബലമുണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു കൈവിടാത്തവൻ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എല്ലാവരും കൈവിട്ടുകൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിലെല്ലാവരും കൈവിട്ടു പോകും പക്ഷേ സൃഷ്ടാവനെ കൈവിടുകയില്ല അങ്ങനെ കൈവിടാനാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുകയുമില്ല എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്നെ കൈവിടുകയില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ എതിരേൽക്കുവാൻ സർവ സന്നദ്ധരായി നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി നിന്നാൽ മതി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്നെ കൈവിടുകയില്ല എന്നെ നിർമ്മിച്ചവൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്നെ സ്നേഹിച്ചവൻ എന്നെ കോപത്തോട് നോക്കുകയില്ല 
എനിക്ക് രോഗം തന്നവൻ എനിക്ക് സൗഖ്യം നൽകും ഞാൻ തളർന്നു പോയാൽ എന്നെ ബലപ്പെടുത്തും ഇതല്ലേ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ മറ്റെന്ത് പ്രതിഫലമാണ് നമുക്കിത് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമെന്നുള്ളത് രോഗമില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ഭാഗ്യമുണ്ട് ഈ രോഗത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരാവുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് നൽകുകയുള്ളൂ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഭാരം മാത്രമേ എൻ്റെ ചുമലിലോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ചുമലിലോ ദൈവം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് താങ്ങാൻ പറ്റണം നമുക്ക് എൻ്റെ ഭാരം അനേകമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകി എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഭാരമേ എൻ്റെ ചുമലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരീക്ഷ മാത്രമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ ദൈവം എന്നെ കൈവിടുകയില്ല എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എല്ലാവരും കൈവിടുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കൈവിടട്ടെ ആരും നോക്കാനില്ലെന്ന് പറയട്ടെ ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ദൈവം ശ്രവിക്കുക നോക്കുന്നുണ്ട് പരസ്പരം എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട് ആരും നോക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിലപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നെ ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിചാരം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം കൈവിടത്തില്ല ദൈവം കൈവിടാനാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുകയുമില്ല എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം കൈവിടത്തില്ല എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നെ എവിടെ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉപേ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നടതള്ളുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതാരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവമൻ നമ്മളെ ആരെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല നീ വേണ്ടാത്തവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളരുതാത്തവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ദൈവത്തിന് സ്വീകാരികനാണ് നീ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനാണെങ്കിൽ ഭാഗ്യനാട്ടിലെ യാത്രയ്ക്ക് നിന്റെ വഴിയാഹാരം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കരുതിക്കൊള്ളണം ആ മോശയാണ് ഇന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ യോശുവാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഓർക്കാം എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലേ ഒരു തോടിന്റെ അരികിൽ പ്രവാചകൻ ഈ പ്രവാചകൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തോടിന്റെ കരയിൽ എന്താണ് പ്രതീക്ഷ ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല പക്ഷികളൊക്കെ ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ട് ഈ തോടിന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ ഈ ഏലിയ പ്രവാചകൻ തോട്ടിന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷികൾ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോയ ചിന്തകൾ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലൂടെ വായിച്ചു പോയാൽ ആരുമില്ല ആരാണ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ് വരുന്നത് ആരും വരികയില്ല ഈ കാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഭയാനകമായ അവസ്ഥകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവം കരുതി ആകാശത്തത് വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ ഒന്നിനെ എടുത്ത് നീ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയക്കാൻ ദൈവദൂതൻ ദൈവം അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൈവിടുകയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല ആര് ഉപേക്ഷിച്ചാലും ദൈവം കരുതിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും ദൈവസൃഷ്ടി അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകണം ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് എതിരേൽക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ഭയപ്പെടാതെ സന്തോഷവാരും സന്തോഷത്തോടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്തി ഒരുങ്ങാം ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് വേദഭാഗം കൂടെ ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നും രണ്ടും വേദഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂ നാല് വേ നാല് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുദംബരാനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ എതിരേൽക്കുവാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടി യാത്രയാകുന്നു ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനെയും നമുക്ക് എതിരേൽക്കാം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവർ മാറത്തടിച്ചവർ 
സന്തോഷമില്ലാതെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം മങ്ങി കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവർ അവർ ദൈവ സ്നേഹത്തെ പ്രദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാൻ പോകുന്നു ശുദ്ധമുള്ള ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് ഒന്ന് നാല് വേദവാക്യം അവർ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധ വർഗമെടുത്ത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം അധികാലത്ത് കല്ലറയ്ക്കിലെത്തി കല്ലറയിൽ നിന്ന് കല്ലുരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു അകത്ത് കടന്നാറേ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം കണ്ടില്ല കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഓർക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ ഈ സുഗന്ധവർഗം നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം കർത്താവിനെ യഹോവയായി ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാൻ പുത്രനായി ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാൻ ആ ഒരു വാക്ക് ഓർപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച സുഗന്ധവർഗം നമുക്ക് എടുക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സുഗന്ധവർഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങൾ കാര്യമെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗം നിന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ പറയാമോ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ശാന്തമായി ദൈവത്തോടെന്ന് പറയേ ദൈവമേ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഈ ധന്യമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗം എന്താണ് ഞാൻ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗം എന്താണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണോ ഞാൻ ഒരുക്കിയത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളാകുന്ന സുഗന്ധവർഗങ്ങളാണോ ഞാൻ ഒരുക്കിയത് എനിക്ക് ഇന്ദ്രിജയമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സൗമ്യതയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ദീർഘക്ഷമയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇന്ദ്രീജയം പരോപകാരം എന്നുള്ള ഈ സുഗന്ധവർഗം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇതാ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഓടുന്ന ഈ നിർമ്മലമായ സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ അവർ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു നല്ല സുഗന്ധവർഗം സുഗന്ധവർഗം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കല്ലറയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്കും ഒരുക്കാം നമുക്കും ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ഒരുക്കാം ഈ സുഗന്ധവർഗങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ഞാൻ കല്ലറയിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറയിലേക്ക് കാണുവാൻ പോകുമ്പോൾ സുഗന്ധവർഗങ്ങളുമായി പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ചില സുഹൃതങ്ങളാകുന്ന സുഗന്ധവർഗം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം സുഹൃതങ്ങളാകുന്ന സുഗന്ധവർഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പോകാം എന്തെടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പിടി പുഷ്പങ്ങൾ എടുത്താൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ എടുത്താൽ മതിയോ ഇതെടുത്താലും ഈ സുഗന്ധ ദ്രവ്യം എടുത്താൽ അത് കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഞാൻ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ വാസന എന്നിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല മുടിയിൽ പൂ ചൂടുന്ന പൂ ചൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സുഗന്ധം പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല അത് അപ്പോഴേ മാറിപ്പോകും അത് നിസ്സാരമാണ് ക്ഷണികമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് സുഗന്ധങ്ങളും സുഗന്ധവർഗങ്ങളും അത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും എന്നാൽ ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ചില സുഗന്ധ വർഗങ്ങളുണ്ട് സുഗന്ധ കൂട്ടുകളുണ്ട് സുഹൃതങ്ങളാകുന്ന സുഗന്ധ കൂട്ടുകളുമായി എനിക്ക് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുവാൻ എന്ന് സാധ്യമാകും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാനസികമായ ദുഷ്ടചിന്തകളും ദുഷ്ടലാക്കുകളും വെറുപ്പും നിസ്സാര എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളതും മൂടാ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെയും എൻ്റെ നാവിനെയും എൻ്റെ ബുദ്ധിയെയും ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാനൊരു സുഗന്ധവർഗമായി തീരുകയുള്ളൂ എന്നെ ഒരു സുഗന്ധയാഗമായി തീർക്കണമേ സുഗന്ധവർഗങ്ങളുടെ പുക 
നിനക്ക് ഇമ്പമായിരിക്കുന്നത് പോലെ അന്ത്യപ്രാർത്ഥനയിൽ നിത്യപ്രാർത്ഥന ഓർ വിസുവന്ത വർഗങ്ങളുടെ പുക നിനക്ക് ഇമ്പമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നമസ്കാരങ്ങളും നിനക്ക് സുഗന്ധ ധൂപങ്ങളായി തീരണമേ നമുക്ക് സുഗന്ധ ധൂപങ്ങളെ അർപ്പിക്കുന്നവരായി തീരാം സുഹൃതങ്ങളാകുന്ന സുഗന്ധവർഗങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി ജീവിക്കാം അവസാന ഭാഗം ഓർപ്പിച്ച് എൻ്റെ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് വിരാമമിട്ടുകൊള്ളട്ടെ യൂതായുടെ ലേഖനം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം മുതൽ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളോ പ്രിയരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസോലന്മാൻ മുൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ഓർപ്പി അന്ത്യകാലത്ത് ഭക്തിഘട്ട മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ ഉണ്ടാകും എന്നവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ അവർ പിന്നതെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പ്രാകൃതന്മാർ ആത്മാവില്ലാത്തവർ നിങ്ങളോ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധന വരുത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവേൻ യഹോവയായ ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവാൻ ഈ ദിനങ്ങളിൽ നമുക്കിടയാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ചെറിയ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുന്ന അവസരം തന്ന അന്ന് അറബ അച്ഛനോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട എൽദോ അച്ഛൻ മാത്തുക്കൂട്ടിയച്ഛൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ